Gongsi 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 Happy New Year Gitu aja <laughs> Gongsi Gongsi Gong Itu apa ya punya lagu itu Selamat Tahun Baru Imlek 2571 kepada teman-teman semua yang merayakan. Semoga tahun ini kita mendapatkan berkah dan tentunya kesehatan untuk kalian semua. Ternyata makna Gong Si Fa Choi itu bukan digunakan untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru. Karena artinya adalah semoga kita mendapatkan lebih banyak kekayaan. Kalau ucapan Selamat Tahun Baru, Ucapannya itu Shinin Kuali Artinya ya selamat tahun baru Atau Nian Nian Yuyu Mohon maaf Mohon maaf Kalau pelafalan saya tidak sesuai Karena itu juga bukan bahasa keseharian saya Ucapan perayaan Imlek ya maknanya sama seperti ucapan-ucapan pada hari-hari besar seperti biasanya Jadi kan biasanya tuh kalau di kalau lebaran biasanya di grup-grup WA pasti disebarkan dengan ucapan-ucapan pantun atau parikan bahasa Jawa. Biasanya di daerah Jawa Tengah atau Jogja akan tersebar pantun-pantun di grup WA keluarga kalian. Misal nih, mangan kupat nganggo santen, sedoyo lepat nyuwun ngapunten. Mangan kupat nganggo peyek, sedoyo lepat nyuwun imlek. Imlek di Papua, karena saya lahir dan besar di Manokwari, ada juga di Manokwari itu ada Imlek. Teman-teman saya yang Tionghoa di sana mendapatkan angpau, memberikan angpau sama seperti daerah-daerah biasanya. Kemerian perayaan Imlek dan Cap Gome juga sudah jadi bagian dari masyarakat Indonesia. Bukan lagi perayaan yang tertutup-tutup. Orang harus bikin event tidak izin gitu-gitu sudah tidak. Karena itu dulu saat Orde Baru. Tapi sekarang pada awal 2000-an pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur etnis Tionghoa bisa merayakan Imlek dan Cap Gome secara terbuka di ruang publik dan itu dijadikan sebagai perayaan yang monumental. Sekarang perayaan Imlek dan Cap Gome bahkan sudah menjadi destinasi wisata di beberapa daerah di Indonesia. Kalian kalau punya kesempatan waktu dan uang coba sesekali main ke Singkawang, Kalimantan. Wah di sana perayaan Imleknya sangat meriah. Bicara tentang Imlek, tidak lengkap kalau kita tidak bicara tentang Ramalan Sio pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun tikus logam. Dilansir oleh Tempo, ada dua Sio yang akan buntung pada tahun tikus logam ini. Meski tahun 2020 adalah tahun tikus, menurut perhitungan tahun berdasarkan kalender Cina, Sio tikus tidak akan mendapatkan keberuntungan. Justru sebaliknya, Pemilik Sio Tikus akan menghadapi banyak sekali masalah di tahun ini. Salah satunya adalah masalah dalam bidang bisnis. Tikus akan sering sakit-sakitan, tidak percaya diri. Tikus juga akan mulai bimbang dan ragu untuk memulai kehidupannya ke depan. Wow. Kalau mau investasi, ya paling bagus 3 bulan pertama ini. Paling lambat setelah Juni. Setelah itu mau berinvestasi apapun akan hancur. Seperti halnya tikus, Sio Kuda juga memiliki peruntungan yang kurang bagus. Disarankan Sio Kuda melakukan banyak perubahan di tahun ini. Seperti menikah, mau tidak mau harus sering traveling atau beli aset rumah, perhiasan, ataupun dolar. Sio Kuda juga tidak boleh bertahan di dalam rumah. Tidak boleh diam di tempat yang lama. Dia harus pergi, kreatif dan juga dinamis. Jalan terus tidak boleh berhenti. Bagi pemilik Sio Tikus, tahun ini ada baiknya untuk lebih memperhatikan masalah kesehatan. Tikus tahun ini harus kreatif, harus punya mental yang bagus dan kesehatan yang baik. Tikus harus benar-benar punya pasangan yang bisa membimbing dia. Tahun tikus sudah dimulai, tikusnya sudah keluar semua. Karena ini tikusnya tikus-tikus comberan, penyakit juga banyak muncul, penyakit baru. Untuk solusi di tahun tikus ini, ada baiknya kalian melakukan banyak meditasi, banyak yoga, banyak memperbaiki kesehatan terutama dengan makanan organik sayur. Selain itu, ada beberapa Sio yang memiliki keberuntungan di tahun tikus logam ini. Yang pertama ada Sio Naga, Kerbau, Macan, 
monyet, anjing, babi. Akan ada empat sio yang dianggap ciong atau tidak beruntung di tahun ini. Keempat sio tersebut ada kuda, kelinci, ayam, dan tikus. Pemilik sio-sio tersebut terancam mengalami ketidakberuntungan selama setahun ke depan. Yang paling besar sih katanya sio kuda. Meski demikian, para pemilik empat sio ini tidak perlu khawatir. Karena yang paling penting adalah selalu berwaspada dan berhati-hati. Kewaspadaan ini bisa disertai dengan doa dan juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang dianggap suatu kesialan. Selain itu, agar disarankan untuk para pemilik empat sio ini agar memperbanyak karma baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama makhluk hidup. Itu tadi pendapat Papeda di edisi spesial Imlek tahun tikus logam 2020. Gong si facai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi karena kalian adalah orang pertama yang akan selalu melihat video-video terbaru dari Hipwi. Gong si gong si. Gong si gong si. Happy New Year! Itu aja. <laughs> gongsi, gongsi, gong. Itu apa? Punya lagu itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.